ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஹவ் எ குட் டே டு ஆல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு சுவையான புளி சாதம் பண்ணலாங்க அதுக்கு முதல்ல புளி காய்ச்சலை எப்படி ரெடி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் பெரிய எலுமிச்ச சைஸ் புளி எடுத்து வெது வெதுப்பான தண்ணி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாங்க புளியை லூஸ் பண்ணிக்கலாங்க கால் மணி நேரம் ஆனதும் புளியை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை எப்படி ஒரு பவுலில் வடிகட்டிக்கலாம் புளி கரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ அடுத்தது சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு சூடான கடாயில் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபியை நல்லெண்ணெயில் பண்ணால் தான் அந்த டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கும் போது ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணிக்கலாங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு கால் டீஸ்பூன் வெந்தியம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவு பெருங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை நீல வாக்கில் கட் பண்ண ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு பல் பூண்டு நீல வாக்கில் கட் பண்ணது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இருக்கும் வெங்காயத்தை ஹை ஃப்ளேம்லே வதக்கிக்கலாம் வதங்கும் போதே ஆறு வரமிளகா கிள்ளி வச்சது சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சின்ன சின்னசா கட் பண்ணி வச்சதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி கழுத்த சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் தக்காளியை நல்லா வதக்கிட்டு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வறுத்த கடலை அப்புறம் புளி கரைசல் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சி பல்பு நல்லா திக்கானதும் ஒரு கைப்பிடி அளவு நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுங்க புளி சாதம் பண்றதுக்கு ரெண்டு கப் சாதத்தை ஆற வச்சு எடுத்திருக்கேங்க அதுல தேவையான அளவு புளி காய்ச்சலை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த சாதம் வந்து லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு நல்லா இருக்கும் டிராவல் பண்றவங்களும் எடுத்துட்டு போலாம் இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உடனே சாப்பிட வேணாம் ஒரு அரை மணி நேரமாவது நல்லா ஊற விட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த சாதத்தினுடைய டேஸ்டே சூப்பராக இருக்கும் இந்த மீதி உள்ள புளிக்காய்ச்சலை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட்லாங்க ஒரு சுவையான ஹோம் ஸ்டைல் புளி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சிங்க இது கூட தயிர் கலந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இதனோட டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you.